നമ്മൾ ഈ ലെസൻ്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള രണ്ട് കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് ഒന്ന് ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനും മറ്റൊന്ന് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ ലെസണിൽ മൊത്തത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് കിങ്ഡംസ് ഓഫ് ലൈഫിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ച് കിങ്ഡംസ് ഓഫ് ലൈഫ് കിങ്ഡം മൊണീറ കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റ കിങ്ഡം ഫഞ്ചൈ കിങ്ഡം പ്ലാൻഡേ ആൻഡ് കിങ്ഡം ആനിമേലിയ ഞാൻ ഇനിയും പറയുന്നു നിങ്ങളിത് സ്വന്തമായി ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ട് പല വാക്കുകളും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായിട്ട് തോന്നും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ട് കറക്റ്റ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ വെച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം തനിയെ നോട്ടുണ്ടാക്കി പഠിക്കണം നമ്മൾ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ക്ലാസ്സുകൾ സെപ്പറേറ്റ് കാണും അതിൽ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കോപ്പി എല്ലാവർക്കും അയച്ചു തരും നോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് അയച്ചു തരും അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും അതിൽ കാണിക്കരുത് ആൻഡ് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ കിങ്ഡം ആണ് ആദ്യത്തെ കിങ്ഡം ഏതാണ് കിങ്ഡം മൊണീറയാണ് അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈ പേരുകൾ കാണാതെ പഠിക്കണം കിങ്ഡം മൊണീറ കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റ കിങ്ഡം ഫഞ്ചൈ കിങ്ഡം പ്ലാൻഡേ ആൻഡ് കിങ്ഡം ആനിമേലിയ ഇത് ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം മൊണീറ പ്രോട്ടിസ്റ്റ ഫഞ്ചൈ പ്ലാൻഡേ ആനിമേലിയ ഇത് ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം അതിന് കാരണമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ഈ ലെസൺ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസിലേക്കാണ് ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് കിങ്ഡം മൊണീറയിലാണുള്ളത് അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസാണ് കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റയിൽ വരുന്നത് അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസാണ് ഫഞ്ചയിൽ വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഹയർ ഇവോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസാണ് പ്ലാൻഡേയിൽ ആൻഡ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് കിങ്ഡം ആനിമേലിയയിലാണുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം ഫൈവ് കിങ്ഡംസ് ഓഫ് ലൈഫ് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏ ഫൈവ് കിങ്ഡംസ് ഓഫ് ലൈഫ് കിങ്ഡം മൊണീറ കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റ കിങ്ഡം ഫഞ്ചെ കിങ്ഡം പ്ലാൻഡേ ആൻഡ് കിങ്ഡം ആനിമേലിയ ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് കിങ്ഡം മൊണീറ തന്നെയാണ് കിങ്ഡം മൊണീറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ് സിംപ്ലസ്റ്റ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നവരെല്ലാവരും തന്നെ യൂണി സെല്ലുലാർ ആണ് യൂണി സെല്ലുലാർ ആണ് പ്രോ കാരിയോട്ടിക് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് ഒറ്റ സെൻറ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് കിങ്ഡം ഓഫ് യൂണി സെല്ലുലാർ പ്രോ കാരിയോട്ട്സ് കിങ്ഡം ഓഫ് യൂണി സെല്ലുലാർ പ്രോ കാരിയോട്ട്സ് ആണ് കിങ്ഡം മൊണീറ കിങ്ഡം ഓഫ് യൂണി സെല്ലുലാർ പ്രോ കാരിയോട്ട്സ് ആണ് കിങ്ഡം മൊണീറ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് വരുന്ന കിങ്ഡം ആണ് ഇതിനകത്ത് കിങ്ഡം ആണിത് അതായത് ഇതിനകത്ത് വരുന്നവരെല്ലാവരും ഏകകോശ ജീവികളാണ് അവരുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ കോശം മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നവരെല്ലാവരും പ്രോ കാരിയോട്ടുകളാണ് വേറെ ഒരു വേറെ ഒരു കിങ്ഡത്തിലും പ്രോ കാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് ഇല്ല വേറെ ഒരു കിങ്ഡത്തിലും പ്രോ കാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് ഇല്ല എന്താണ് പ്രോ കാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി പറയാമല്ലോ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രോ കാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗാനിസംസ് വിച്ച് ഹാവ് എ പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെൽ അല്ലേ അതാണ് പ്രോ കാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് എന്താണ് പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സെൽ വിത്തൌട്ട് എ പ്രോപ്പർ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നതെല്ലാം ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും ബാക്ടീരിയകളാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ബാക്ടീരിയകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കിങ്ഡം മൊണീറയുടെ അകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീ
അവരൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ബാക്ടീരിയകൾ തന്നെയാണ് ബാക്ടീരിയ സയനോ ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് മൈക്രോ പ്ലാസ്മ ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന മെമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ സോൾ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കിങ്ഡം മൊണീറയെ കിങ്ഡം ഓഫ് ബാക്ടീരിയ എന്നും പറയാറുണ്ട് കിങ്ഡം മൊണീറ ഈസ് ഓൾസോ കാൾഡ് കിങ്ഡം ഓഫ് ബാക്ടീരിയ കിങ്ഡം ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ആണ് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കിങ്ഡം ഓഫ് യൂണി സെല്ലുലാർ പ്രോ കാരിയോട്സ് ആണെന്നും പറഞ്ഞു ആൻഡ് നമ്മൾ ഈ ഈ ബാക്ടീരിയകൾ എവിടെയൊക്കെ കാണാറുണ്ടെന്നറിയാമോ മണ്ണിൽ കാണാറുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ കാണാറുണ്ട് എയറിൽ കാണാറുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ബാക്ടീരിയകളെ എല്ലായിടത്തും കാണാം എന്ന് അർത്ഥം ബാക്ടീരിയ ക്യാൻ ബി സീൻ എവ്രിവെയർ ദ ആർ കോസ്മോപൊളിറ്റൻ ഇൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കാണാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയ ആർ കോസ്മോപൊളിറ്റൻ ഇൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എയറിൽ കാണാം വാട്ടറിൽ കാണാം സോയിലിൽ കാണാം പല ധാരാളം ടൈപ്പ് ബാക്ടീരിയകളുണ്ട് ആൻഡ് ഈ കിങ്ഡം ഓഫ് ബാക്ടീരിയ കിങ്ഡം മൊണീറ ഈ മൊണീറയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ ആദ്യം പറയുന്നത് ഇനി മൊണീറയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സോ നമ്മൾ കിങ്ഡം മൊണീറ എന്ന് പറയുന്നത് കിങ്ഡം ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കിങ്ഡം ഓഫ് യൂണി സെല്ലുലാർ പ്രോകാരിയോട്സ് ആണ് കിങ്ഡം മൊണീറയെ നമ്മൾ ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കിങ്ഡം ഓഫ് യൂണി സെല്ലുലാർ പ്രോകാരിയോട്സ് ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയകളാണെന്നും പറഞ്ഞു സോൾ മെമ്പേഴ്സ് ബാക്ടീരിയകളാണ് വേറെ മെമ്പേഴ്സ് സയനോ ബാക്ടീരിയകളും മൈക്രോ പ്ലാസ്മയുമാണ് എന്നാലും മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയകളാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലേ പഠിക്കുന്നത് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് ലെസൻ്റെ പേര് തന്നെ അപ്പം ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് പഠിക്കുന്നത് ആദ്യം പറയുന്നത് കിങ്ഡം മൊണീറയിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ബാക്ടീരിയയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബാക്ടീരിയ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് അതും പല ബേസിസിലാണ് ബാക്ടീരിയയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ബാക്ടീരിയയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഷെയ്പ്പാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഷെയ്പ്പ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഷെയ്പ്പ് ബാക്ടീരിയ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫോർ ടൈപ്സ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഷെയ്പ്പ് എന്തൊക്കെയാണെന്നറിയാമോ ഒന്ന് കോക്കസ് കോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഫെറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ റൗണ്ട് ഔട്ട് ലൈൻ റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട് ലൈൻ കിട്ടും സ്ഫെറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയകളെയാണ് കോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഫെറിക്കൽ ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്ഡ് ബാക്ടീരിയ സ്ഫെറിക്കൽ ബാക്ടീരിയ ആണ് കോക്കസ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഷേപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ബാസിലസ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡ് ഷേപ്ഡ് ബാക്ടീരിയ റോഡ് ആർ ഒ ഡി റോഡാണേ റോഡ് ഷേപ്ഡ് ബാക്ടീരിയ ആർ ഒ ഡി റോഡ് ദണ്ടിൻ്റെ ആകൃതി എന്നാണ് അർത്ഥം ചെറിയൊരു കമ്പിൻ്റെ ആകൃതി അപ്പോൾ റോഡ് ഷേപ്ഡ് ബാക്ടീരിയ ആണ് ബാസിലസ് റോഡ് ഷേപ്ഡ് ബാക്ടീരിയ ആണ് ബാസിലസ് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് വിബ്രിയോ എന്ന് പറയും വിബ്രിയോ വിബ്രിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ ഷേപ്ഡ് ബാക്ടീരിയ ആണ് കോമയുടെ ആകൃതിയിലിരിക്കും ഇത് നോക്കിക്കേ കോമ ഷേപ്ഡ് ബാക്ടീരിയ കോമ ഷേപ്ഡ് ബാക്ടീരിയയെ വിബ്രിയോ എന്ന് പറയും ആൻഡ് ഫോർത്ത് ടൈപ്പ് സ്പൈറില്ലം സ്പൈറില്ലം സ്പൈറിലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പൈറലായിട്ട് ഇരിക്കും സ്പ്രിങ് ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈറൽ ഷേപ്പിലുള്ള ബാക്ടീരിയ ആണ് സ്പൈറില്ലം സ്പൈറൽ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ ആണ് സ്പൈറില്ലം ഒന്നുകൂടെ പറയാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ഷേപ്പ് ബാക്ടീരിയ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു കോക്കസ് ബാസിലസ് വിബ്രിയോ ആൻഡ് സ്പൈറിലം കോക്കസ് 
Bacillus, Vibrio and Spirillum. This is Cocos, spherical bacteria. Bacillus, road shaped bacteria. Vibrio, coma shaped bacteria. And Spirillum, spring like. Spiral shaped bacteria. This is clear. Now, bacteria is classification based on shape. Based on shape, shape in the Adistana classification. Clear on the Valare Valare important title point and what are the type of bacteria based on shape? Either canna on the Parnano Kike Cocos, Bacillus, Vibrio, and Spirillum. Okay, and add the Parinada. Based on habitat, type of parayam, based on staining property, based on staining property, the varayam, that is color cheyyan or la Color cheyyan or la kalvin and search, bacteria, namkir and dieta divide yam, stain cheyyan or na color cheyga, stain cheyyan or na color cheyga. One pratega theram color under crystal violet in the rain. Ah, color in a edicanum, kalayanum, ola, kalivine base the term. Randa theram bacteria galano There are two types of bacteria. They are gram positive bacteria, gram positive bacteria, and gram negative bacteria. Gram positive bacteria and gram negative bacteria. Based on staining property, bacteria can be classified into gram positive bacteria and gram negative bacteria. This is gram. Christian Gram is a scientist. This is a staining technique. Christian Gram is a scientist. This is a staining method. That is uh, classification la gram positive bacteria and gram negative bacteria and render type of bacteria where another clear on and in the number for another third type of classification on bacteria classification based on habitat habitat in the basis lola classification adhim barna the shape in the basis lola classification cocos bacillus vibrio and spirillum Cocos, spherical bacteria, Bacillus, road shaped bacteria, Vibrio, coma shaped bacteria, and Spirillum, spring like bacteria. Pinne parnada based on staining property. Strain cheyanula, color pidikanula, karivine base, randataram bacteria. Edikarno, gram positive bacteria and gram negative bacteria. Ininian parinada classification based on habitat. Habitat is not a habitat. What is habitat? What is class? What is habitat? What is habitat? What is the 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 classification. But based on habitat, bacteria can be classified into two. This is bacteria the main classification. Kingdom Monira is a type of bacteria. Prathana is a bacteria. They are Archaebacteria. Very important. This portion is a very, very important title of the Archaebacteria and Eubacteria. Archae bacteria and U bacteria. Kingdom Monera can be divided into Allengil. Bacteria can be divided into two types. They are Archae bacteria and U bacteria. What is the basis Based on habitat. Based on habitat, bacteria can be divided into Archae bacteria and U bacteria. What are Archae bacteria? Archae bacteria in the Parnala. Valare extreme conditions in bacteria. The bacteria which can live in which can live in 
എക്സ്ട്രീം എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ് എക്സ്ട്രീമായിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷൻസിൽ ജീവിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകളാണ് ആർക്കി ബാക്ടീരിയ ദ ബാക്ടീരിയ വിച്ച് ക്യാൻ ലിവ് ഇൻ എക്സ്ട്രീം എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷൻസ് ആർ കാൾഡ് ആർക്കി ബാക്ടീരിയ അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഹാവ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽ വോൾ പ്രത്യേക തരം ഒരു സെൽ വോളുണ്ട് ആ സെൽ വോളാണ് അവരെ ആ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസിൽ ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു ബാക്ടീരിയ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ആർക്കി ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് യു ബാക്ടീരിയ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഇതിൽ ആർക്കി ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ബാക്ടീരിയ വിച്ച് ലിവ് ഇൻ എക്സ്ട്രീം എൻവയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് എന്താണ് ആ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയാം അതായത് വളരെ ചൂട് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലം വളരെ അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഒട്ടും ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം അതാണ് എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഒന്നുകിൽ അങ്ങേയറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങേയറ്റം നോർമലായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ അവർ അവരെ കാണാറില്ല അതാണ് ആർക്കി ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രത്യേകത ആൻഡ് ദിസ് ആർക്കി ബാക്ടീരിയ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ എഗെയിൻ പിന്നെയും മൂന്നായിട്ട് അവരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർക്കി ബാക്ടീരിയയെ പിന്നെയും മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ ആർ ഹാലോഫൈൽസ് മെത്തനോജൻസ് ആൻഡ് തെർമോ അസിഡോഫൈൽസ് പേരുകളൊന്നുകൂടെ പറയാം ഹാലോഫൈൽസ് മെത്തനോജൻസ് തെർമോ അസിഡോഫൈൽസ് ഹാലോഫൈൽസ് മെത്തനോജൻസ് തെർമോ അസിഡോഫൈൽസ് പേരുകൾ ക്ലിയർ ആണോ മനസ്സിലായോ ഹാലോഫൈൽസ് മെത്തനോജൻസ് തെർമോ അസിഡോഫൈൽസ് ഇതിൽ ഹാലോഫൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കി ബാക്ടീരിയ ആണ് ഇവർ മൂന്ന് പേരും ആർക്കി ബാക്ടീരിയ ആണ് ഇതിൽ ഹാലോഫൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രീം സാൾട്ടി കണ്ടീഷൻസിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രീം സാൾട്ടി കണ്ടീഷൻസിൽ ഭയങ്കര ഉപ്പ് രസം കൂടുതലായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകളെയാണ് ഹാലോഫൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സാൾട്ട് ലവിങ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയും സാൾട്ട് ലവിങ് ബാക്ടീരിയ ആണ് അവർ ഇവർക്ക് സാൾട്ട് ലവിങ് ആണ് ഉപ്പ് രസം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് അവർ അതുകൊണ്ട് ഫിലിക് ഫൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് പി എച്ച് ഐ എൽ ഇ എസ് ഫൈൽസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ എന്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ സാൾട്ടിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അതുകൊണ്ട് ദ ആർ സാൾട്ട് ലവിങ് ബാക്ടീരിയ എക്സ്ട്രീം സാൾട്ടി കണ്ടീഷൻസിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഹാലോഫൈൽസ് ആൻഡ് എന്തായിരിക്കും മെത്തനോജൻസ് എന്നറിയാമോ ദ ആർ മീതൈൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് മെത്തനോജൻസിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് മീതൈൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് മെത്തനോജൻസ് ആർ മീതൈൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അതായത് ഈ ബാക്ടീരിയകൾക്ക് അനേറോബിക് ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും അനേറോബിക് ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും അനേറോബിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ ഓക്സിജൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് മീതൈൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും മീതൈൻ നമുക്കറിയാം ഒരു ബയോഗ്യാസിൻ്റെ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ബയോഗ്യാസിൻ്റെ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ബയോഗ്യാസിലൊക്കെ മീതൈൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഈ മെത്തനോജൻസിനെ നമുക്ക് എവിടെ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർഷി ഏരിയാസിലൊക്കെ ജീവിക്കും ഇവർ മാർഷി ഏരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചതുപ്പ് നിലങ്ങൾ മാർഷി ഏരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചതുപ്പ് നിലങ്ങൾ ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിൽ ധാരാളമായിട്ട് ഇവരെ കാണാൻ പറ്റും മെത്തനോജൻസിനെ ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിൽ ധാരാളമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മാർഷി ഏരിയാസ് അവിടെ അനേറോബിക് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ചതുപ്പിൽ അനേറോബിക് ആണ് ഓക്സിജൻ ഇല്ല അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഈ ബാക്ടീരിയകളെ കാണാൻ പറ്റും ഇവരെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തും കാണാൻ പറ്റും അതായത് റൂമിനൻ്റ് ആനിമൽസിൻ്റെ ഗട്ടിൽ കാണാൻ പറ്റും ദ ക്യാൻ ആൾസോ ബി സീൻ ഇൻ ദ ഗട്ട് ഓഫ് റൂമിനൻ്റ് ആനിമൽസ് ഗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമോ റൂമിനൻ്റ് ആനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ റൂമിനൻ്റ് ആനിമൽസ് അയ വെട്ടുന്ന മൃഗങ്ങൾ അയ വെട്ടുന്ന മൃഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുല്ലൊക്കെ തിന്ന് ജീവിക്കുന്ന ആട് പശു കാള പോത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ജീവികൾ ഇവരുടെയൊക്കെ ഗട്ടിൽ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ ഇവരെ കാണാൻ പറ്റും ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ ഈ അനേറോബിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ മെത്തനോജൻസിനെ കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണമെന്നറിയാമോ ഈ ജീവികൾ പുല്ലൊക
ചാണകം ഇടും ചാണകത്തിൻ്റെ കൂടെ ഈ ബാക്ടീരിയം കൂടെ വരും ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ ഈ ബാക്ടീരിയ കാണുന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ അപ്പോൾ ചാണകത്തിൻ്റെ കൂടെ ഈ ബാക്ടീരിയം കൂടെ പുറത്തു വരും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിൽ ചാണകത്തിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചാണകം കൊണ്ട് ബയോഗ്യാസിലിടും ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിലിടും അപ്പോൾ ഇവർ അതിനകത്ത് അനേറോബിക്കായിട്ട് റെസ്പിറേഷൻ നടത്തും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗ്യാസാണ് മീതൈൻ അതുകൊണ്ടാണ് ബയോഗ്യാസ് ഫെർമെൻറ്റേഴ്സിൽ ചാണകം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൗ ഡങ് കൗ ഡങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ബയോഗ്യാസ് ഫെർമെൻറ്റേഴ്സ് വൈ കൗ ഡങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ബയോഗ്യാസ് ഫെർമെൻറ്റേഴ്സ് വൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബയോഗ്യാസ് ഫെർമെൻറ്റേഴ്സിൽ കൗ ഡങ്ങിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചാണകം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൂമിനൻ്റ് ആനിമലാണ് അല്ലേ മെത്തനോജൻസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് അനേറോബിക് ബാക്ടീരിയ ആർ സീൻ ഇൻ ദ ഗട്ട് ഓഫ് റൂമിനൻ്റ് ആനിമൽസ് ദേ കം ഔട്ട് എലോങ് വിത്ത് ദ ഡങ് ഓഫ് ദീസ് ആനിമൽസ് ദേ കം ഔട്ട് എലോങ് വിത്ത് ദ ഡങ് ഓഫ് ദീസ് ആനിമൽസ് ദ ക്യാൻ ലിവ് അനേറോബിക്കലി ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് മീതൈൻ ഗ്യാസ് അവർക്ക് അനേറോബിക്കായിട്ട് ജീവിക്കാനും മീതൈൻ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഓക്കെ സോ കാറ്റിൽ ഡങ് അല്ലെങ്കിൽ കൗ ഡങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ബയോഗ്യാസ് ഫെർമെൻറ്റേഴ്സ് ഇത് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മെത്തനോജൻസിൻ്റെ കാര്യമാണ് മെത്തനോജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് മീതൈൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഇവരാരാണ് ഒരു ടൈപ്പ് ആർക്കി ബാക്ടീരിയ ആണ് എവിടെ കാണാൻ പറ്റും മാർഷി ഏരിയാസിൽ ഓൾസോ ഇൻ ദ ഗട്ട് ഓഫ് റൂമിനൻ്റ് ആനിമൽസ് സോ കാറ്റിൽ ഡങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ബയോഗ്യാസ് ഫെർമെൻറ്റേഴ്സ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ആർക്കി ബാക്ടീരിയ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഹാലോഫൈൽസ് മെത്തനോജൻസ് ആൻഡ് തെർമോ അസിഡോഫൈൽസ് ഹാലോഫൈൽസ് സോൾട്ട് ലവിംഗ് ബാക്ടീരിയ ആണ് ദേ ലിവ് ഇൻ എക്സ്ട്രീം സോൾട്ടി കണ്ടീഷൻസ് മെത്തനോജൻസ് മീതൈൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് ദർ സീൻ ഇൻ മാർഷി ഏരിയാസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ദ ഗട്ട് ഓഫ് റൂമിൻ ആനിമൽസ് അടുത്തത് തെർമോ അസിഡോഫൈൽസ് ആണ് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കേ തെർമോ അസിഡോഫൈൽസ് എന്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ഫൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് എന്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു തെർമോ അസിഡോ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ആസിഡ് ഇവരെ വിളിക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ആസിഡ് ലവിംഗ് ബാക്ടീരിയ എന്നാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ആസിഡ് ലവിംഗ് ബാക്ടീരിയ ആണ് തെർമോ അസിഡോ ഫൈൽസ് ഇവരെ നമുക്ക് ഹോട്ട് സൾഫർ സ്പ്രിങ്സിൽ കാണാൻ പറ്റും ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും ഹൈലി അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ബാക്ടീരിയകളെ കാണാൻ പറ്റും തെർമോ അസിഡോഫൈൽസ് ഹോട്ട് സൾഫർ സ്പ്രിങ്സിലൊക്കെ കാണുന്ന അതായത് ചൂട് നീരുറവകൾ എന്ന് പറയും ചൂട് നീരുറവകളിലൊക്കെ കാണുന്ന സൾഫർ ബാക്ടീരിയ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൾഫർ ബാക്ടീരിയ ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ തെർമോ അസിഡോഫൈൽസ് സൾഫർ ബാക്ടീരിയ ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ തെർമോ അസിഡോഫൈൽസ് സോ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് ആരാണ് ആർക്കി ബാക്ടീരിയ പറ്റിയാണ് വാട്ട് ആർ ആർക്കി ബാക്ടീരിയ ദ ബാക്ടീരിയ വിച്ച് ക്യാൻ ലിവ് ഇൻ എക്സ്ട്രീം എൻവയറമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻസ് വൈ ദേ ഹാവ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽ വാൾ ദിസ് സെൽ വാൾ ഹെൽപ്പ് ദം ടു സർവൈവ് ഇൻ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസ് സോ നമ്മൾ ബാക്ടീരിയയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ബാക്ടീരിയ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ആർക്കി ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് യു ബാക്ടീരിയ അവരുടെ ഹാബിറ്റാറ്റിൻ്റെ ബേസിസിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദെയർ ഹാബിറ്റാറ്റ് ആർക്കി ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് യു ബാക്ടീരിയ ഇതിൽ ആർക്കി ബാക്ടീരിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്സ്ട്രീം എൻവയറമെൻറ്റ്സിൽ ജീവിക്കും അതിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യൂ ഡിവൈഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഹാലോഫൈൽസ് മെത്തനോജൻസ് ആൻഡ് തെർമോ ആസ്റ്റോഫൈൽസ് ഇനി പറയുന്ന ഏതായിരിക്കും യു ബാക്ടീരിയ യു ബാക്ടീരിയ ആർ ദ ട്രൂ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയും യു ബാക്ടീരിയ ആർ ദ ട്രൂ ബാക്ടീരിയ ദേ ലിവ് ഇൻ നോർമൽ എൻവയറമെൻറ്റ്സ് ഇവർ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആർക്കി ബാക്ടീരിയ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ യു ബാക്ടീരിയ വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിലാണ് നോർമൽ എൻവയറമെൻറ്റ്സിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ യു ബാക്ടീരിയയെ എഗെയിൻ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ന്യൂട്രിഷൻ ആണേ ന്യൂട്രിഷൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ
ഈ ബാക്ടീരിയയെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ദ ആർ ഓട്ടോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഹെറ്ററോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയ ഓട്ടോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഹെറ്ററോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു യു ബാക്ടീരിയ ആർ ദ ട്രൂ ബാക്ടീരിയ ദ ലിവ് ഇൻ നോർമൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ് ദ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു ഓട്ടോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഹെറ്ററോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദയർ ന്യൂട്രിഷൻ ഓട്ടോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സ്വപോഷികൾ എന്ന് പറയും സ്വപോഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഫുഡ് അവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളും അതാണ് സ്വപോഷികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ക്യാൻ സിന്തസിസ് ദയർ ഓൺ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ദ ക്യാൻ സിന്തസിസ് ദയർ ഓൺ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് അതാണ് ഓട്ടോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയ ഇവരെ പിന്നെയും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ആരെ ഓട്ടോട്രോഫിക്കിനെ ഓട്ടോട്രോഫിക്കിനെ പിന്നെയും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ദ ആർ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് കീമോസിന്തറ്റിക് ബാക്ടീരിയ കീമോസിന്തറ്റിക് ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് കീമോസിന്തറ്റിക് ബാക്ടീരിയ എന്താണെന്ന് പറയാമോ എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള പേരുകൾ തന്നെയാണിത് ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സിന്തസിസ് ദ എയർ ഓൺ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ മീൻസ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി ഫുഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ബാക്ടീരിയ എന്നാൽ കീമോസിന്തറ്റിക് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തിട്ട് കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എനർജി ഉപയോഗിച്ച് കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ വിഘടിപ്പിക്കും അതിൽ നിന്ന് റിലീസ് ആവുന്ന എനർജി ഉപയോഗിച്ച് അവർ അവർക്ക് ആവശ്യമായ എ ടി പി സിന്തസിസ് ചെയ്യും സോ ദ സിന്തസൈസ് ദ എയർ ഓൺ എ ടി പി ഫ്രം ദ എനർജി obtained by the oxidation of chemical molecules chemical compounds inde oxidation cheyumbo avarku splitting sambhavikkallo appo adil ninnu energy free aagum aa energy ubayogichu ivarku avashyamaya atp avaru undakkunu avare ana chemosynthetic bacteria nu parayunnathu so onnode parayam autotrophic bacteria randayittu divide cheyudu photosynthetic bacteria and chemosynthetic bacteria idile photosynthetic bacteria nu parayunnathu ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ലൈറ്റിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫുഡ് സിന്തസിസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അതായത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് കീമോ സിന്തറ്റിക് ബാക്ടീരിയ ആണെങ്കിലോ കെമിക്കൽസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്ന് എനർജി ഫ്രീ ആകുന്നു ആ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എ ടി പി സിന്തസിസ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതിൽ ഈ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയയിലെ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ അവർ ഓട്ടോട്രോഫിക് ആണല്ലോ യു ബാക്ടീരിയയുമാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയ ആണ് അവർ യു ബാക്ടീരിയയും കൂടിയാണ് ആൻഡ് ഈ ബാക്ടീരിയകളെ മറ്റൊരു പേരിൽ പറയും സയനോ ബാക്ടീരിയ അതായത് ദ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫിക് യു ബാക്ടീരിയ ആർ കാൾഡ് സയനോ ബാക്ടീരിയ ദ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫിക് യു ബാക്ടീരിയ ആർ കാൾഡ് സയനോ ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് സയനോ ബാക്ടീരിയ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ അവർ ഗ്രീൻ കളറിലിരിക്കും ഏകദേശം ഗ്രീൻ കളർ ആയിരിക്കും ബ്ലൂയിഷ് ഗ്രീൻ കളറിലിരിക്കും ഈ സയനോ ബാക്ടീരിയകൾ ആൻഡ് ഈ സയനോ ബാക്ടീരിയകളുടെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫിക് യു ബാക്ടീരിയ ആർ കാൾഡ് സയനോ ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഈ സയനോ ബാക്ടീരിയകളെ നമുക്ക് പല എന്താണ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്സിലും കാണാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നൈട്രജൻ ഫിക്സേഴ്സ് ഒക്കെ സയനോ ബാക്ടീരിയകളാണ് നൈട്രജൻ ഫിക്സിങ് ഒക്കെ ചെയ്യും സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അതിനു മുമ്പ് സയനോ ബാക്ടീരിയക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം സയനോ ബാക്ടീരിയകൾ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് യൂണി സെല്ലുലാർ ഉണ്ട് യൂണി സെല്ലുലാർ തന്നെ ഫിലമെൻറ്റസ് ഫോംസ് ഉണ്ട് 
यूनिसेलुलाोणियल फोमस मल्टी सेलुलामलो अंगडमिले यूनि सेलुला अब सयनो बाक्टीरिया मे बी यूनिसेलुलाूनिसेलुला फ्री लिविंग अलचुत्र का अलो दे मे बी यूनिसेलुला पक्षे फिलमेंटमेंटाइम अदलोणियल कोलनी आईट जीविकवर सो सयनो बाक्टीरिया मे बी यूनिसेलुला फ्री लिविंग फिलमेंट और कोलोणियल फोम फ्री लिविंग आईटो बाक्टीरिया एक्सापिस् क्लामिडोमोना कौ क्लामिडोमोना पे क्लामिडोमोना क्लोरल कौ क्लामिडोमोना क्लोरल इूनिसेलुला फोमस एक्सापिस् फिलमेंट फोमस फिलमेंट फोमस एक्सापिस् नो स्टोक पेर पढ़ी ओसिलोरिया ओसिलोरिया नो स्टॉक ओसिलोरिया एक्सेट्रा एंड कोलोनियल फॉर्म इन एक्सापिल वोलवोक्स पेर पर फ्री लिविंग एक्सापि क्लामिडोमोना क्लोरल फिलमेंट फॉर्म इन एक्सापि नो स्टॉक ओसिलोरिया एत्र पर नो स्टोक नोण स्टोक आलका अगर पढ़ी नो स्टोक नो स्टोक एनो एस टी ओ सी अवड़ के वर लास्ट पेरी मीनिंग मार्ग स्टोक अब नो स्टोक ओसिलोरिया रु फिलमेंट सैनो बाक्टीरिया वोलवोक्स और कोलोणियल सैनो बाक्टीरिया क्लियर आई पर या एक्सापिस्तान फोटोसेंटिकाइट ऑटोट्रोफिक यू बाक्टीरिया सयनो बाक्टीरिया दे कैन बी फ्री लिविंग फिलमेंट और कोलोणियल फ्री लिविंग इन एक्सापि क्लामिडोमोना एंड क्लोरल वेर एक्सापिस् फिलमेंट इन एक्सापि नो स्टोक ओसिलोरिया कोलोणियल एक्सापि वोलवोक्स एंड नो स्टोक और पढ़ ना टेक्स्टिल वाले इंपॉर्ट पढ़ा कटो वाले इंपॉर्ट पढ़ा नो स्टोक फिलमेंट अदल पढ़ी लेबल पढ़ी ना इंपॉर्ट पढ़ा ना ईसी कटो नो स्टोक आर कौ मुंब इला सैनो बाक्टीरिया सैनो बाक्टीरिया पढ़ान एक्सापि नो स्टोक ओसिलोरिय फिलमेंट आईटो बाक्टीरिया एक्सापिस् नो स्टोक ओसिलोरिय रेकोड वरकान्ल रु पड़ा नो स्टोक पढ़ वरुन ओसिलोरिय पढ़ वरुन ईडेंटिफान परीक्ष क्वस्टन वो रु पड़ी कूड़िया अल नमु टेक्स्टिल पड़ा नो स्टोक फिलमेंट तो स्टोक फिलमेंट अदायद यूनिसेलुला कुरे सेलसुमी चेर फिलमेंट वलर इतर सेल अमी चेर पक्षे ओर सेल इंडिपेन्ट ओर सेल स्वतंत्र जीविक इंडिपेन्ट सेलसुमी चेर वलर इतो ओर नोर्मल सेल पक्ष इटक नोक रु सेलस कौ स्पेलड चल सेलस पटाईटल व्यतस्तुट चल वैलिय सेलस का पी सी पेरान हेटरोस्ट ई सलि पेरान हेटरोस्ट हेटरोस्ट 
അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ഹെറ്ററോസിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ഒരു ഏതൊരു വേർഡ് ആയാലും അതിനെ ഡെഫനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അതിനൊരു രീതിയുണ്ട് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് എ ഹെറ്ററോസിസ്റ്റ് ഹെറ്ററോസിസ്റ്റ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽ സീൻ ഇൻ ദ ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫ് ദ ഫിലമെൻറ്റ് ഫിലമെൻ്റ സൈനോബാക്ടീരിയ അല്ലേ ഇൻ്റർവെൽസിലായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് അല്ലാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല ഹെറ്ററോസിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ആണ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് സീൻ അറ്റ് ദ ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫ് ഫിലമെൻ്റ സൈനോബാക്ടീരിയ ഫിലമെൻ്റ സൈനോബാക്ടീരിയകളിൽ ഇൻ്റർവെൽസിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസിനെയാണ് ഹെറ്ററോസിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ആണ് അതുവഴി മണ്ണിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക മണ്ണിൻ്റെ ഫലപുഷ്ടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആരുടെ ഹെറ്ററോസിസ്റ്റിൻ്റെ സോ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നോ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒരു ഫിലമെൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഫിലമെൻ്റ സൈനോബാക്ടീരിയ അല്ലേ നോ സ്റ്റോക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിലമെൻ്റ് ആണിത് ഈ കാണുന്ന ഈ ഇടയ്ക്ക് കാണുന്ന സ്പെഷ്യൽ സെൽസ് ഹെറ്ററോസിസ്റ്റുകളാണ് അല്ലാതെ ഇതാ ഈ കാണുന്നത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സെൽസാണ് സോ നോർമൽ സെൽസ് ഉണ്ട് ഹെറ്ററോസിസ്റ്റുകളുണ്ട് എന്ന് മാത്രല്ല ഈ സെൽസ് എല്ലാം അടുത്തടുത്തടുത്തടുത്തല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അവർ വിട്ടു പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഈ ഫിലമെൻ്റസ് ഫോമിൽ അടുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സെൽസിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കണ്ടോ മൂടിക്കൊണ്ട് ഒരു മ്യൂസിലാജിനസ് ഷീത്തും കൂടെ ഉണ്ട് വഴുവഴുപ്പുള്ള ഒരു ദ്രാവകം കൊണ്ടുള്ള ഒരു കവറിങ് വഴുവഴുപ്പുള്ള ഒരു ദ്രാവകം കൊണ്ടുള്ളൊരു കവറിങ് മ്യൂസിലേജ് എന്ന് പറയും മ്യൂസിലേജ് കൊണ്ടുള്ളൊരു കവറിങ് ഉണ്ട് ഈ ഇതാണ് മ്യൂസിലേജിനസ് ഷീത്ത് എന്ന് പറയും മ്യൂസിലേജിനസ് ഷീത്ത് അത് ഈ ഫിലമെൻറ്റിനെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് കവർ ചെയ്തിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഫിലമെൻറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയി പോവില്ല ഫിലമെൻറ്റിനകത്തുള്ള സെൽസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഇരിക്കും അതാണ് ഈ മ്യൂസിലേജിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് ഈ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് എന്താണ് നോ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് നോ സ്റ്റോക്ക് ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ സാധാരണ ഈ പടം തന്നിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പടം ഇതുപോലെ തരും എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ആരോ ഇതൊരു ആരോ മാർക്കായിട്ടും ഇതൊരു ആരോ മാർക്കായിട്ടും തരും എ ആൻഡ് ബി അത് ലേബൽ ചെയ്യാൻ പറയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പാർട്സ് ലേബൽ ഡാസ് എ ആൻഡ് ബി ഒന്ന് മ്യൂസിലാജിനസ് ഷീത്ത് മറ്റൊന്ന് ഹെറ്ററോസിസ്റ്റ് മ്യൂസിലാജിനസ് ഷീത്ത് ആൻഡ് ഹെറ്ററോസിസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയതാണ് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ എഴുതരുത് മ്യൂസിലാജിനസ് ഷീത്ത് അത് രണ്ട് വേർഡ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതണം ഒരുമിച്ച് തന്നെ എഴുതണം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു നോ സ്റ്റോക്ക് ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ത്രീ പാർട്സ് നമുക്ക് പറയാം നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് പിന്നെ ഹെറ്ററോസിസ്റ്റുകൾ മ്യൂസിലാജിനസ് ഷീത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊരു സൈനോ ബാക്ടീരിയയിൽ സോറി നോ സ്റ്റോക്ക് ഫിലമെൻറ്റിൽ കാണാൻ പറ്റും നോ സ്റ്റോക്ക് ഒരു ഫിലമെൻ്റ സൈനോ ബാക്ടീരിയ ആണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു ഫിലമെൻ്റ സൈനോ ബാക്ടീരിയ ആണ് ഓസിലറ്റോറിയ അത് നമുക്ക് പടം വരയ്ക്കാനില്ല റെക്കോർഡിൽ പടം വരയ്ക്കാനുണ്ട് ടെക്സ്റ്റിലില്ല അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പടമാണ് ക്ലിയർ ആണോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സയനോ ബാക്ടീരിയയുടെ പോർഷനും കൂടെ കഴിഞ്ഞു യു ബാക്ടീരിയയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ രണ്ടായിട്ട് ഓട്ടോട്രോഫിക് ആൻഡ് ഹെറ്റോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയ ഓട്ടോട്രോഫിക്കിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ബാക്ടീരിയയും കീമോ സിന്തറ്റിക് ബാക്ടീരിയയും പിന്നെ ഈ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ബാക്ടീരിയയെ പറ്റി നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് സയനോ ബാക്ടീരിയ ക്ലിയർ ആണോ ആൻഡ് ഇനി പറയുന്നത് ഹെറ്റോറോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയ ആണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഹെറ്റോറോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയകൾ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഹെറ്റോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് ദേ ആർ ബാക്ടീരിയ വിച്ച് സിന്തസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് സിന്തസിസ് ദയർ ഓൺ ഫുഡ് ദേ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതർ ഓർഗാനിസംസ് ഫോർ ദയർ ഫുഡ്
പാരസിറ്റിക് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ഹെറ്ററോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹെറ്ററോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയ അത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് പറയാനില്ല യു ബാക്ടീരിയയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ബാക്ടീരിയ മൊത്തത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ ബാക്ടീരിയ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹാബിറ്റാറ്റ് ആർക്കി ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് യു ബാക്ടീരിയ ആർക്കി ബാക്ടീരിയ എക്സ്ട്രീം എൻവയറൺമെൻറ്റ്സിൽ ജീവിക്കും യു ബാക്ടീരിയ ട്രൂ ബാക്ടീരിയ ആണ് നോർമൽ കണ്ടീഷൻസിൽ ജീവിക്കും ആർക്കി ബാക്ടീരിയയെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഹാലോഫൈൽസ് മെത്തനോജൻസ് തെർമോസിഡോഫൈൽസ് യു ബാക്ടീരിയ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഓട്ടോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഹെറ്ററോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയ ഇതിൽ ഓട്ടോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആൻഡ് കീമോ സിന്തറ്റിക് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഫുഡ് സിന്തസിസ് ചെയ്യും കീമോ സിന്തറ്റിക് കെമിക്കൽസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള എനർജി യൂസ് ചെയ്ത് എ ടി പി സിന്തസിസ് ചെയ്യും ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോട്രോഫിക് യു ബാക്ടീരിയ ആണ് സയനോ ബാക്ടീരിയ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ദ ക്യാൻ ബി ഫ്രീ ലിവിങ് ദ ക്യാൻ ബി ഫിലമെൻറ്റസ് ഓർ ദ ക്യാൻ ബി കൊളോണിയൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രീ ലിവിങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾസ് ക്ലാമിഡോ മോണാസ് ആൻഡ് ക്ലോറല്ല പറഞ്ഞു ഫിലമെൻറ്റസിന് എക്സാമ്പിൾസ് നോസ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഓസിലറ്റോറിയ പറഞ്ഞു കൊളോണിയലിന് എക്സാമ്പിൾസ് വോൾവോക്സ് പറഞ്ഞു വോൾവോക്സ് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല വോൾവോക്സിൻ്റെ ഒരു സെല്ല് അതിൻ്റെ ചുറ്റും കുറേ സെൽസ് കാണും ഇതെല്ലാം മ്യൂസിലേജ് കൊണ്ട് കവർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും വീണ്ടും ഇതിന് ചുറ്റും കുറേ സെൽസ് ഇതെല്ലാം തമ്മിൽ മ്യൂസിലേജിന് കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ കുറേ സെൽസ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റും 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 ഒരുമിച്ച് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് കൊളോണിയൽ ഫോമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഇത് ഒരു കൊളോണിയൽ ഫോമിന് എക്സാമ്പിളാണ് ആരാണ് വോൾവോക്സ് വോൾ വോൾവോക്സ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ കൊളോണിയൽ സൈനോ ബാക്ടീരിയ അപ്പം ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബാക്ടീരിയയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ കിങ്ഡം മൊണീറയിലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ആ